ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வத்த குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம சேனல் இன்றைக்கி தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் வத்தல் பார்த்திங்கன்னா சுண்ட வத்தலும் கத்திரி வத்தலும் எடுத்திருக்கேன் சுண்ட வத்தல் ஒரு கைப்பொடி அளவு எடுத்திருக்கேன் கத்திரி வத்தல் அதை விட கொஞ்சம் கூட எடுத்திருக்கேன் வத்தல் இவ்வளோ தான் போடணும் அவ்வளோ தான் போடணும்னு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு எந்த வத்தல் அதிகம் பிடிக்குமோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் இது அணியில் வந்து மணத்த தக்காளி வத்தல் அதுக்கப்புறம் வந்து பிதுக்கு வத்தல் அந்த மாதிரி வத்தல் வேணும் மாங்காய் வத்தல் அதெல்லாம் கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வெங்காயத்தை ஒன்றும் ரெண்டுமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெரிய வெங்காயம் வேணும் சேர்த்துக்கலாம் பொடியா அரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு தக்காளி பழம் கருவப்புல்ல தாளிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பூண்டு பல்ல இடிச்சு வச்சிருக்கேன் பூண்டு நிறைய சேர்க்க வேண்டியதில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல்ல சேர்த்தா போதும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளி வந்து ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறம் குழம்பு பொடி இது வந்து குழம்பு பொடியில் எல்லா இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் போட்டிருக்கிறதுனால நான் இது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் சாம்பார் பொடி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தனித்தனியாக சேர்க்குறதா இருந்தால் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் அதை வந்து போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் தான் வந்து இந்த வத்த குழம்புக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் வெள்ளம் எடுத்து வைக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடும்போது காமிக்கிறேன் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வத்தலை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மூணு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு இப்போ கத்திரி வத்தலை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வத்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வத்தலை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து வறுக்க மாட்டேன் அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு தான் வதக்கிப்பேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வத்தல் வந்து காய வைக்கும் போது நிறைய டஸ்ட்டு தூசி எல்லாம் அதில் பட்டிருக்கும் அதுக்காக மண் சின்ன சின்ன மண் தூசி அதெல்லாம் வந்து அந்த வத்தல் காயும் போது காற்றுல வந்து பட்டிருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சுடு தண்ணி வச்சு லைட்டாக வந்து இந்த வத்தலை போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காய தக்காளி போடும்போது போட்டு வதக்கி எடுத்துப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி போடும்போது கத்திரி வத்தல்லாம் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் பட் வந்து சுண்ட வத்தல் நம்ம அந்த மாதிரி வதக்காமல் த சுடு தண்ணியில் போட்டு அலசிட்டு வச்சோம் அப்படின்னா சாப்பிடும்போது அந்த சுண்ட வத்தல் வந்து கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி எண்ணெயில் வறுத்துட்டு வச்சோம் அப்படின்னா தான் வத்த குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கத்திரி வத்தல் வந்து நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு ஸோ அதை வந்து இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சுண்ட வத்தல் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம மணத்த தக்காளி வத்தல் அதுக்கப்புறம் பிதுக்கு வத்தல் அந்த மாதிரி வத்தலும் போட்டுக்கலாம் மாங்காய் வத்தல் போடுறதா இருந்தால் அதை மட்டும் வறுக்காதீங்க ஏன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் நம்ம குழம்புல போட்டால் கூட சாப்பிடும்போது மாங்காய் வத்தல் பிச்சு சாப்பிட முடியாது ஸோ அதனால் மாங்காய் வத்தல் மட்டும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சுடு தண்ணியில் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக குழம்புல சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது இப்போ வந்து நம்ம சுண்ட வத்தல் போட்டு வறுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வத்தல்லையும் உப்பு இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்குகிற வத்தல்லாம் நிறைய உப்பு இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பு வந்து குழம்புல வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு இப்போ இதுவும் நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் அதே எண்ணெயில் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ குழம்பை தாளிச்சிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் பொறிஞ்சதும் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது வெந்தயம் போட்டுட்டு உடனே வெங்காயம் போட்டுருங்க இல்லைனா வந்து வெந்தயம் கருகி போயிடும் குழம்பு கசக்கும் வெங்காயம் போட்டுட்டு அது கூடவே கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா வதக்கி விடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வதங்கின பிறகு நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பூண்டு அது சேர்த்துக்கலாம்
வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு பொடி சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் இது சின்ன ஸ்பூன் தான் குழம்பு பொடி போட்டு இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கலாம் குழம்பு பொடி போடாதவங்க சாம்பார் பொடி போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் தனித்தனியாக சேர்க்குறவங்க கூடவே கொஞ்சம் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சேர்த்து எண்ணெயில் நல்லா இதை வதக்கிக்கலாம் கறிகிடாமல் பார்த்துக்கணும் இது நல்லா வதங்கின பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம புளித்தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வத்தல்லாம் வேற குழம்பு வந்து உறிஞ்சிக்கும் ஸோ அதனால் ஒன்றரை கப் அளவு சேர்த்துருக்கேன் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா குழம்பு கொதிக்கட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வத்தல் சேர்த்துக்கலாம் வத்தல் சேர்த்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வத்தலும் நல்லா வேகும் அதுக்கப்புறம் எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா வந்த பிறகு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பு உரப்பு ஏதாச்சும் கூட இருந்தால் கூட ஈக்குவல் பண்ணி நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் குழம்பு நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ சர்வ் பண்ணிவிடுவோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல சுவையாக நமக்கு வத்த குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்